，我把自己的一切都给了飞烟店主，为的就是这一刻，他赐予我的神力。是杀我！别急，长幼有序。给你的龙鳞甲呢？世上没有任何东西能伤得了你，这不是这这不是真的啊，月儿，爹没事的。月月，想吧，和石榴，收收吧。月儿，你真是傻孩子，爹这一切都是为了你啊！爹压上了所有的一切，忍辱负重去求飞烟殿主。为的就是在爹临死之前，杀掉所有的仇人，让你以后安安稳稳的过日子。爹这一切，都是为了你，知道吗，孩子？别怕，爹，月儿不要您做这些，月儿真的爱你。如果我的死能化解你们的仇恨。我死也瞑目。月月月儿，月儿就可以回家了，别怕不是你们，他不会丧命。今天我要让你们偿命。嗯嗯这么傻，月儿把龙鳞甲给了你，为什么？不值得你这么死
执着了那么多年，到头来竟是两手空空。皇上，无忌太子怎么说？回禀王上，我跟无忌太子说了这件事情。无忌太子说，他不想接兵，因为他还记恨王上站在翼王那边，还有抢走了我这个上阳宫银卫。啊，不是，本王之前是让那个长孙平荣给骗了，这不怪我。臣知道。这十万援军，对于王上来说，关乎着生死成败，无论如何都要借得。所以，所以，臣擅作主张，答应了无忌太子的请求。他想要什么？无忌太子不过是想要一份面子罢了。无忌太子这个人虽然聪颖过人，但自幼好大喜功。太子说了，如果此番能够帮助我们平定战乱，可不可以把所有的功都记到他一个人身上？这样，他好到君父皇帝面前去讨个喜。我当他想要什么呢？不就是个虚名吗？这容易。不过，不过君父皇帝岂是这么好骗的？所以，无极太子的意思是，能不能此事之后，城内所有的兵马，不管什么阵营，都暂时交由他来接管，他才好去威风一下。这么多兵马都交给他接管，万一他起什么心思？王上放心，臣早就留了后手。此番交战中，所有的帅印兵符全都由臣保管。到时候，无极太子不管再怎么威风，也只是做做样子罢了。兵符都在臣手中，也就是在王上您那儿，自然万无一失。王上，臣听说银霜雀网络天下真情，此时若烈王真的杀进来，将那些宝物都充了军饷，那该如何是好？王上，王上，王上，王上，他们已经杀到安和亭了，就在城外往西不足五十里
，列王势如破竹，百姓悉数归顺。请王上快做决定。好，好，你快去找无极太子，告诉他，只要他能帮我保住天上，保住王位，我翟南城什么条件都答应。是。救不了他吗？你是医生，你可是医生，可我求你了。你这次入他体内的是花骨剧毒，我救不了，我救不了。绝境，我才是一个罪人。都快要哥哥醒不来了，对不起，对不起，对不起。对不起。
重要的是，你爹的是我的仇人。我今天做错了事，你怨恨他，那不如让我来弥补你吧。我不忍心每天看你活在仇恨里，我想帮你做一些事。无极太子英勇无双，领兵勘乱，我战南城真是三生有幸啊！天煞，感谢无极太子出手相助，咱们可是有缘在先，我调兵替你对付战北野，你答应我的，可千万别反悔。好。传我军令，从天煞之金调拨两万兵马，尽量拖延，牵制敌军。是。说好的，无极太子调用共济军，一起联合对付叛军。为何出战的，是我天煞将士？如今是我在主持大局，你有意见吗？要不我把兵权还给你们，我把我的人带走，想必战兄必有制胜之道，我也不必多此一举。哎，哪里哪里，太子愿意帮我击退叛军。本来就是天大的面子，这两万天煞之金，就算全去送死，那也是太子给的面子。皇上，这盘都里面一共三道城墙，固若金汤，守城的都是共济军，出去送死的都是我们自己兄弟。皇上不觉得太亏了吗？太子自有太子的打算，还是战兄明白。呃，太子，这里怕是要乱了，不如咱们进宫说话。战兄，请。都不做十里，不做十里，这马上不能打进来了。报，叛军已攻破首刀城防。太子，报，叛军已至五军门下，即将攻入内城。太子殿下，这过了五军门，战北野可就杀进内城来了。你这不能不管我呀！我立刻领兵迎战。是从格雅沙漠腹地收复来的野军，在战场上无人能敌，而且能昼夜不食，行军千里。咱们这些人，绝对不是列王大军的对手。这城门，守不守得住啊？
准备迎战。战伟业率军杀回盘都，不是为了王权富贵，只是不愿先王的遗志遭奸人篡改，不愿天下的百姓再忍受昏君暴政，不愿你我手足同是操戈，血流成河。你们都是我战伟业的兄弟。列王英雄盖世，若有来生，定将追随。可今日，我们奉诏镇守盘都，弑君之路，忠君之事。五军门，没有投降的将士。列王，请别。我敬你们忠心为主，身死之后，定将厚葬。列王已经攻破五军城门，郑王已亲门行进。宫里的事都办妥了吗？公子请放心，靖太妃已经被安全救出。列王大军横扫整个兵园，宫里那些守卫自然不在话下。未必如此容易，这最后一战，恐怕得用血肉之躯才能赢下。那怎么办？原地等候。是。天煞盘都城有上古的封印守护者，这道门我们进不去
，吴哥哥，那现在怎么办啊？战家的事情，要我们战家自己聊。我们已经帮你打到了这里，盘都城内的事，我们无力相助，还请你就地履行承诺。不行，将军，他们就是因为祖先的背叛才变成这个样子，不能信。你我早有约定，理应坦诚相待。我带人进城杀敌，你在外策应支援。攻城之后，我一定回来履行承诺。哼，要是你进城之后，故意要挟利用我们，怎么办？我留下来。不行。我相信你的承诺，我也相信你能杀掉那个战南城。早去早回，我在这儿等你回来。在城外，战北野，他是不会扔下我不管的。哼，好，就把你留下来你很久了，战王爷。那些瘾军进不了盘都，我知道，所以才在这里等你。不然凭你这几十个黑风旗，怎么抓住战南城？走！这里交给我吧。你尽快去，尽量减少些伤亡。刚才说太子的援军到哪儿了？太子的人还困在宫外，臣想着是不是先打开宫门
，让太子的人先进来呀、啊！不行，太冒险了。你去把人都集中到宫门那儿，先堵住战北野再说。你告诉他们，谁要能杀了烈王，本王就把烈王的位子封给他。把门给我关上，堵住！陈令，开宫门，正面迎敌。让开！一个世人也敢指手画脚，滚蛋！本王的真武大将军呢、啊？他去哪儿了？真武将军呢？真武将军，真武将军，真武将军！皇上，臣救驾来迟，快救我！快救我！皇上，我就是来救你的。战北也不知道从哪儿弄来一支骁勇善战的神秘大军，这可招架不住啊！哎哎，立天，他们就要攻进来了，你赶紧护送我离开呀！报，皇上，臣等奉命打开宫门，正面迎战，但兵力悬殊巨大，恳请皇上增援。谁让你把门打开的？是真武大将军下的命令啊！放屁！这武大将军就在我身边，下他哪门子军令？皇上，你就别怪他们了。李听，他说是你让战北野进攻的，是不是干啥？他说的没错，的确是我下令开的城门。啊、这不可能！真武将军听令，本王命你现在去杀了战北野。只要战北野死了，你要什么赏赐，本王都给。快去啊，将军！将军！你，你反了？你错了，战南城。我从来没有真的归顺过你。可你是本王的真武大将军啊！我不是你的真武将军，我更不是什么上阳宫的隐卫。你，你到底是谁？我是谁呢？啊，这件事情你可以去问你的兄弟战北恒。不过，他已经不在了。原来恒帝说的都是真的。哦，我知道你是谁了，贾佛莲。扶，扶摇。来人，把他给我拿下！把他给我拿下！把他给我拿下！把他拿下！各位。烈王的军队现在就在外面，即将攻城。你们还要为了这样一个一无是处的昏庸君王，白白送了性命吗？现在弃暗投明，就是从龙有功之臣；若仍然负隅顽抗，就是白白送死。烈王他宅心仁厚，天下尽从，不然也不会在短短数日之内尽收山河。如今大势已去
。各位，识时务者为俊杰。各位可以想清楚，是现在从了列王，从此以后飞黄腾达，还是让自己的妻儿老小置于战火之中，无依无靠？请各位想清楚。你们，你，你这个无耻佞臣！战南城是什么样的人？你还没看清楚吗？你们还没看清楚吗？弟兄们，不要再打了，血流的已经够多了，回家吧。公子，其实如果您真想扶持烈王，大可以让天权皇城下一道诏令，这样那个战南城便不得不让出王位，又何必如此大费周章？我不是要扶持战北燕，只是顾念着天上的万千百姓。烈王固然英勇无双，可是若要当一个真正的王，就要断掉那些无用的仁慈。眼前这些结束。是他必然要面对的。你不能杀我。我是你兄长。
是天煞王族世代已中的王庭重地。倘若要用血来告慰战士的列祖，你还配不上。是是是是是，我的血是会葬在这里，不值得留，不值得留啊！今天，我能站在这里，有多少兄弟为我丢了性命？又有多少人无辜枉死？把魂魄都丢掉，要我爱的那个爱我，只要那一个爱我，你用什么换这一爱难求？若无病弱，若永无苍老，又怎叫活泼孤身诛心斗？为人受，为心留，为梦把。气都干跑，要我没得多，他魂魄一直在他心里闪烁。心就赐我爱着。